कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है उन्नीस में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर वो आसीन हुए थे खराब सेहत की वजह से कल रात एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था तिरानवे साल की उम्र थी मध्य प्रदेश की राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहे विधायक कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री उसके बाद केंद्रीय मंत्री और राज्यपाल के पद पर भी उन्होंने जिम्मेदारियां निभाई यूपी के राज्यपाल बने थे वो 1928 में राजस्थान में उनकी पैदाइश है नागौर में पैदा हुए थे रायपुर और कलकत्ता में उन्होंने पढ़ाई की थी उन्नीस में मध्य प्रदेश की राजनीति में आए 70 में विधानसभा में चुने गए फिर दोबारा विधायक बने तीसरी बार अर्जुन सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री बने चलिए भारतीय राजनीति में एक बड़ा नाम थे रुक करेंगे इस वक्त हम न्यूज एट शरद द्विवेदी जी की तरफ शरद जी यकीनन मोतीलाल बोरा उस कद के नेता थे जिनके जाने से एक वैक्यूम जैसा आप राजनीति में पैदा होता है क्या कुछ उनसे जुड़ी यादें अगर आपके साथ कुछ हो तो देखिए सोहेल मोतीलाल बोरा एक ऐसे नेता रहे जिन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा को कभी आगे नहीं रखा और या तो वो राजनीति में जो कुछ भी उन्हें मिलता रहा उसमें भाग्य का भी योगदान है उसमें उनकी योग्यता का भी योगदान है वो उसको स्वीकार करके आगे बढ़ते रहे वो उन राजनेताओं में कभी शुमार नहीं रहे जो बहुत आक्रामक होते हैं अपनी कुर्सी को लेकर या राजनीति में अपना साम्राज्य खड़ा करने को लेकर मोतीलाल वोरा उस तरह के राजनेता नहीं थे उन्नीस में भी जब वो मुख्यमंत्री बने तो हालात बहुत अलग थे एक तरफ उस समय मोतीलाल वोरा अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश बने और वो कैबिनेट की सूची अप्रूव कराने के लिए दिल्ली गए थे और मोतीलाल वोरा सोच रहे थे कि उस कैबिनेट में उनको भी एक महत्वपूर्ण स्थान मिले इसके लिए उनकी कोशिशें भी थी लेकिन दिल्ली में कुछ और सोचा गया था और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे पंजाब समस्या उस समय अपने पूरे उफान पर थी और उसी समय अचानक निर्णय हुआ कि राजीव गांधी ने अर्जुन सिंह जी से कहा कि आपको गवर्नर पंजाब के तौर पर पंजाब जाना है और मध्य प्रदेश में आप बता दीजिए कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जाए तो वो अर्जुन सिंह जो कैबिनेट की सूची अप्रूव कराने गए थे उन्होंने मोतीलाल वोरा का नाम सुझाया और फिर मोतीलाल वोरा आनंद फानंद में दिल्ली बुलाए गए और वहाँ कमलनाथ दिग्विजय सिंह और अर्जुन सिंह उनका इंतजार कर रहे थे और भोजन के बाद ये तय हुआ कि अर्जुन सिंह अब मोतीलाल वोरा जी मध्य प्रदेश की कमान संभालेंगे तो इस तरह उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली आप कह सकते हैं प्रारब्ध का इसमें योगदान था और दूसरी बार भी जब उन्हें कुर्सी मिली तब भी परिस्थितियां बड़ी आसान नहीं थी और उस समय उनसे ये कहा गया कि केवल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के नहीं बल्कि देश के वरिष्ठ राजनेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मोतीलाल वोरा जी नहीं रहे कल ही उनका तिरानवेवा जन्मदिन मनाया जाना वाला मनाया जाने वाला था वो उस पीढ़ी से थे जिसने सेवा की राजनीति की और देश की स्वतंत्रता की लड़ाई भी लड़ी वो सज्जन सचरित्र सालीन और अजात शत्रु राजनेता थे 1990 में मैं उनके साथ विधायक था विनम्र मृदुभाषी सबका स्नेह करने वाले थे सबको स्नेह करने वाले थे अनेकों आंदोलन जब वो मुख्यमंत्री थे तब युवा मोर्चे के नाते मैंने भी किए जब भी कोई समस्या उनके पास लेके जाते थे 
वो किसी दल का विचार किए बिना गुण और दोषों के आधार पर समाधान करते थे उनका निधन केवल कांग्रेस की क्षति नहीं है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने अपना प्रिय पूर्व मुख्यमंत्री खोया है तो देश ने एक वरिष्ठ राजनेता खोया है मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं मुझे पता चला कमलनाथ जी ट्वीट कर रहे हैं इनको तो अधिकार ही नहीं है चलिए ये थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मोतीलाल वोरा का निधन हुआ है आज दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे बतौर बकौल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक बड़े कद के नेता थे बहुत सीनियर लीडर थे उन्होंने उनको देश के बड़े नेताओं में उनकी गिनती बताई और कहा कि बेहद दुख है उनकी इस निधन की खबर से चलिए एक बार फिर रुक करेंगे हम न्यूज एट शरद द्विवेदी जी की तरफ शरद जी आपकी बात अधूरी रह गई थी जी तो फिर एक बार और उन्हें मौका मिला और अब की बार ये भी केंद्रीय नेतृत्व की उनसे अपेक्षा थी कि क्योंकि उस समय जब दूसरी बार उन्हें करीब करीब एक साल के लिए मुख्यमंत्री पद का मौका मिला जी तब अर्जुन सिंह जी ये चाह रहे थे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान दिग्विजय सिंह जी को मिले और उधर से माधवराव सिंधिया जी का नाम भी बहुत ताकत के साथ सामने आया था तो महाराजा और राजा की इस द्वंद के बीच में फिर मोतीलाल वोरा जी को मौका मिला लेकिन केंद्रीय नेतृत्व राजीव गांधी जी ने उनसे कहा कि आपको माधवराव सिंधिया जी को साथ लेके चलना है तो इसीलिए जैसे आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में शिव ज्योति एक्सप्रेस की बात चल रही है यानी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया की जोड़ी की बात चल रही है नब्बे के दशक में ये पहला जुमला जो था मोती माधव की जोड़ी की बात मध्य प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति में उस समय उभरी थी क्योंकि मोतीलाल वोरा और माधवराव सिंधिया स्वर्गीय जो रहे आ, उन्होंने काफी मध्य प्रदेश में 89 के लोकसभा चुनाव के लिए काफी पसीना बहाया लेकिन राम जन्मभूमि की जो शुरुआत आंदोलन की हो चुकी थी और यही वजह था कि मध्य प्रदेश में अविभाजित मध्य प्रदेश में 40 लोकसभा सीटें होती थी और 27 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली और जिसके बाद फिर एक बार मोतीलाल वोरा जी को केंद्र की राजनीति में बुलाया गया स्वास्थ्य मंत्री रहे केंद्र में वो इस दौरान तीन साल के लिए उत्तर प्रदेश के गवर्नर की जिम्मेदारी उनको दी गई जब राम जन्मभूमि मसले के बाद वहाँ राष्ट्रपति शासन हुआ और काफी एक अच्छे प्रशासक की उन्होंने छवि छोड़ी वहाँ अपने करियर के आरंभ में वो पत्रकार भी रहे साइकिल से खबरों के संग्रहण का वो काम करते थे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से भी उनका संबंध रहा पार्षद रहे आरंभ में पार्षद होने के बाद दुर्ग से उन्हें चुनाव लड़ाया गया द्वारिका प्रसाद मिश्र जो मध्य प्रदेश की राजनीति के लोह पुरुष कहे जाते हैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री उन उनकी दृष्टि उन पर पड़ी और फिर उनको वहां से मौका मिला तो इस तरह से उनकी राजनीतिक यात्रा आगे बढ़ती रही उनके नरसिम्हा राव से भी बहुत अच्छे संबंध रहे राजीव गांधी से भी बहुत अच्छे संबंध रहे और सोनिया जी से भी बहुत अच्छे संबंध रहे और यही वजह रही कि करीब करीब 17-18 वर्षों तक उन्होंने कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद का दायित्व तो संभाला और जस की तस रख दीनी रे चदरिया की तरह एक लेन देन पैसों के लेन देन की बात हुई हमेशा लेकिन एक बहुत ही सख्त वित्तीय प्रशासक की छवि उन्होंने कोषाध्यक्ष के रूप में बनाई मतलब लोग ये कहते थे कि वो एक एक दमड़ी दांत से दबा कर रखते थे आप समझ सकते हैं कि मोतीलाल वोरा किस तरह से पार्टी के लिए एक समर्पण भाव से काम करते थे जी। और कभी किसी विवाद में आप उनका नाम नहीं सुनेंगे चाहे आप उनके 50 साल से ज्यादा के लंबे राजनीतिक जीवन को अगर आप देखेंगे जो उन्नीस से शुरू होता है जी। लेकिन आज तक आपको कहीं कोई ऐसा नाम नहीं मिलेगा 60 साल के उनके राजनीतिक जीवन में जिसमें आप ये कह सकें कि कहीं कोई बात उठी हो तो ये समर्पण की सेवा की और एक पार्टी जिस पार्टी से वो जुड़े रहे उसके प्रति उनके गहन भाव को दर्शाता है एक पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य के लिए एक बड़ी क्षति है मध्य प्रदेश के लिए बड़ी क्षति है छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी क्षति है और सबसे बड़ी क्षति कांग्रेस के लिए बिल्कुल और जिस लिहाज से और जिस कद के नेता वो थे यकीन इसे एक बड़ी और अपूर्णीय क्षति कहा जा सकता है बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी तमाम बातचीत के लिए तो आज दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली तिरानवे साल के थे और एक 
जैसा कि शरद जी जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने अपने पूरे करियर में बहुत उसूलों की राजनीति की इसलिए तकरीबन बावन साल के राजनीतिक करियर में कोई भी ऐसा मौका नहीं है जिस पर मोतीलाल बोरा के नाम को लेकर उंगली उठाई गई हम रुख करेंगे इस वक्त रायपुर की तरफ हमारे वरिष्ठ सहयोगी धनवेंद्र जायसवाल जी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं धनवेंद्र जी एक तो मोतीलाल बोरा जी के निधन की खबर से तमाम जो राजनीतिक हलके हैं उनमें दुख का माहौल है क्योंकि आप रायपुर में मौजूद हैं रायपुर से एक रिश्ता ये भी रहा कि वहाँ से उन्होंने अपनी पढ़ाई भी की थी इसके अलावा जो अविभाजित मध्य प्रदेश था अगर उस वक्त हम देखा देखें तो उन्होंने छत्तीसगढ़ की राजनीति भी की होगी क्योंकि एम और छत्तीसगढ़ एक जैसा था क्या कुछ यादें इस वक्त छत्तीसगढ़ में अगर हम मोतीलाल बोरा को ख़ास तौर से केंद्र में रख बात करें तो तो सटे हुए दुर्ग शहर के नेता थे 1968 में उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत समाजवादी पार्टी के पार्षद के रूप में उन्होंने की थी उसके बाद वो रायपुर में भी उनका एक घर है रायपुर में भी उनका परिवार रहता है मोतीलाल बोरा ने दुर्ग के साथ साथ रायपुर में भी पत्रकारिता की साथ में वो राजनीति में आगे बढ़ते चले गए बहत्तर में पहली बार वो कांग्रेस से विधायक बने और उसके बाद उनका जो राजनीतिक करियर है बहुत लंबा रहा है छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई भी राजनेता नहीं है जिन्होंने उनके सानिध्य में काम न किया हो उनके साथ जिन्हों जिनकी यादें न हो सभी लोगों ने मोतीलाल बोरा के साथ काम किया है मोतीलाल बोरा जब विधायक रहे तब जब वो राज्य में शिक्षा मंत्री बने तब उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद वो उत्तर प्रदेश चले गए फिर केंद्रीय मंत्री बने फिर वापस वो मध्य प्रदेश की राजनीति में लौटे फिर अट्ठारह सालों तक अभी लगातार हाल के दिनों तक वो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में मेंबर रहे इसी दौरान वो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे तो तमाम यादें यहाँ जुड़ी हुई है लोगों की मोतीलाल बोरा के बारे में ये कहा जाता है कि मोतीलाल बोरा का किसी से कोई बैर भाव कभी रहा नहीं चाहे वो अपनी पार्टी कांग्रेस के सदस्य हों वो विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हों या समाज के किसी भी क्षेत्र में काम करने वाले हों सभी से बहुत स्नेह से मिला करते थे सभी से बहुत स्नेह से बातचीत किया करते थे और सबको बड़े आत्मीय भाव से अपने साथ सहेज कर समेट कर रखा करते थे मोतीलाल बोरा के बारे में एक बात कही जाती है कि मोतीलाल बोरा एक ऐसे आजाद शत्रु राजनेता हैं जिनका आज तक कोई विरोधी नहीं रहा राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अलग बात थी लेकिन राजनीतिक तौर पर न तो उनकी कहीं से कोई शत्रुता थी न सामाजिक तौर पर न व्यक्तिगत तौर पर उनकी किसी से शत्रुता रही तो वो अजेय राजनेता माने जाते थे हालांकि वो एक लोकसभा का चुनाव जरूर हारे डॉक्टर रमन सिंह ने उनको राजनांदगांव से चुनाव हराया था उसके बाद मोतीलाल बोरा ने चुनावी राजनीति से संन्यास लिया और उन्होंने इसके बाद राज्यसभा का रुख किया और 18 साल तक यानी तीन टर्म राज्यसभा में छत्तीसगढ़ से रहे इस दौरान वो पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे लोग उनको स्मरण इस तरीके से भी करते हैं कि जब छत्तीसगढ़ का कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल्ली जाता था और उनके पास लौटने के लिए ट्रेन की टिकट नहीं हुआ करती थी तो उनके ट्रेन की टिकट और खाने पीने की पूर्ति पैसा ए के अकाउंट से दिया करते थे लेकिन जब वो कार्यकर्ता दोबारा दिल्ली जाता था तो वो तकादा करना नहीं भूलते थे कि पिछली बार जब तुम आए थे तो तुमको जो पार्टी ने पैसा दिया था वो उसको वापस लौटाना है धर्मेंद्र जी मैं आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त दोबारा आपके पास आता हूँ इस वक्त कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं चौबे जी स्वागत करने का शायद समय नहीं है क्योंकि खबर एक हम ऐसी जिस पर बात कर रहे हैं बेहद दुख भरी खबर है कुछ यादें अगर आपके साथ हो मोतीलाल बोरा से जुड़ी तो हम चाहेंगे दर्शकों को जरूर बताएं मन्नी बोरा जी अब कांग्रेस के तो बहुत ही वरिष्ठ नेता थे जी वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया मेरा सौभाग्य है कि मैं लगातार 40 वर्षों तक मन्नी बोरा जी का सानिध्य मुझे मिला विधानसभा में भी उन्नीस सौ पचासी में जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उनके साथ ही हम दुर्ग जिले से निर्वाचित हुए थे और उनके साथ ही विधानसभा में बैठक करते थे हमने उनके जैसा मेहनत करने वाला कोई राजनेता नहीं देखा हमने उनके जैसा सक्रिय कोई राजनेता नहीं देखा हमने उनके जैसा विनम्र और मृदुभाषी और तो उनके सामने कभी किसी बात को लेकर के कोई विधायक या हम लोग भी कहीं जोर से भी बोल दिया करते थे तो वो समझाइश किया करते थे और आज तक हम लोग लगातार उन्हीं के आशीर्वाद से उन्हीं के मार्गदर्शन से राजनीति में सक्रिय हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में वो दूसरी बार पहली बार मुख्यमंत्री बने फिर वो एक अर्जुन सिंह जी की वापसी हुई पंजाब से तो मुख्यमंत्री बने फिर उनका चुरहट जैसा एक प्रकरण आया तो फिर से दोबारा माननीय बोरा जी मुख्यमंत्री बने लेकिन कितनी विनम्रता हमने उनको देखी है मध्य प्रदेश में भी और केंद्र सरकार में स्वास्थ्य उड्डयन पर्यटन मंत्री थे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री थे 
तब भी और कांग्रेस के तो सी डब्ल्यू सी के लगातार उन्होंने नेतृत्व किया सोनिया जी के साथ राजीव जी के साथ लगातार वो कोषाध्यक्ष रहे अब हम लोगों ने महसूस किया कि गरीब से गरीब आदमी भी जा करके उनसे अपनी बात कह लेता था अपना काम करवा लेता था मैं ऐसा समझता हूँ कि उनका जाना हम सब लोगों के लिए बहुत क्षति है कांग्रेस पार्टी को तो नुकसान ही है राजनीति का एक दीप्यमान चेहरा हम लोगों के बीच से उठ गया है ये बहुत ज्यादा हम लोगों के लिए दुखद है बहुत आपने बड़े सरल अंदाज में उनके व्यक्तित्व के दर्शन हमें कराए रविन जी ये तो उनके राजनीतिक व्यक्तित्व के बारे में आपने बताया निजी जीवन से जुड़ा कोई ऐसा किस्सा हो जो यादगार हो आपके लिए क्योंकि लंबा समय आपने गुजारा चालीस साल जिसका आपने जिक्र किया अगर आप शेयर करना चाहें याद हो आपको अगर तो हमें ऐसा लगता है कि राजनीति में विनम्रता की सीख हमने उन्हीं से पाई है क्योंकि दुर्ग जिले की राजनीति से हम लोग भी आते हैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी दुर्ग जिले की राजनीति से हैं और हमारा सौभाग्य है कि माननीय मोतीलाल जी वोरा भी लगातार दुर्ग जिले से दुर्ग से ही निर्वाचित होते रहे तो उनके साथ काम करते थे और वो कभी कभी कोई कठिनाई होती थी हम लोग तो नौजवान बिल्कुल 26 साल की उम्र में विधायक बन गए थे और उस उम्र में कभी बातें हम लोग जोर से भी कर दिया करते थे तो माननीय वोरा जी व्यक्तिगत रूप से जैसे कोई पेरेंट हो जैसे हमारे पालक समझा रहे हैं हम लोगों को उस तरीके से हमारे संरक्षक की भांति हमको समझाई देते थे की राजनीति में पेशेंस कितना आवश्यक होता है धैर्य कितनी आवश्यकता होती है विनम्रता की क्या जरूरत होती है और आम लोगों से कितना प्रेम से मिलना चाहिए मुझे ऐसा लगता है ये उनके द्वारा दी हुई सीख ही हम लोगों के राजनीतिक जीवन का आधार है इसलिए मैं कह सकता हूँ कि वे लगभग राजनीति के ऐसे नक्षत्र थे जिससे हर प्रकार से शिक्षा लिया जा सकता था मेहनत करने की तो कोई मिसाल ही नहीं होगी उनके बराबर दिन को जाए चाहे रात के आधी रात को भी कोई व्यक्ति अगर माननीय बोरा जी से मिलने जाए तो उनको जो काम होता था जिसको फोन कराना होता था जिसको चिट्ठी लिखना होता था अपने सामने ही टाइप करा के सिग्नेचर करके बेहद सम्मान से एक बजे रात को भी उनके घर में अगर हम लोग बैठे हैं तो सबसे पहले वो मिठाई पूछ लेते थे फिर चाय पूछ लेते थे फिर काम पूछ लेते थे हमने तो उनका जाना तो सचमुच हम लोगों के लिए बहुत व्यक्तिगत क्षति है अपूर्णी क्षति है रविन साहब एक बात का जिक्र आपने किया आपने कहा कि आपने भी उनसे बहुत कुछ सीखा और अभी मौजूदा वक्त के सीएम भूपेश बघेल भी उनके साथ बहुत लंबे समय तक काम किए उनसे सीखा आपको हालांकि ये थोड़ी हट के बात है लेकिन फिर भी आपसे आपका मत जानना चाहूँगा एक अच्छी लीडरशिप जो होती है एक बहुत मजबूत कैरेक्टर का एक बहुत मजबूत विश्वास का नेता जब लीडर के तौर पर उभरता है अपने पीछे जो जनरेशन वो छोड़कर जाता है वो मूल्य बेहद मूल्यवान होते होंगे यूं कहूं कि अमूल्य होते होंगे क्योंकि वो आप जो कुछ दे के जाता है जनरेशन को वो हम उसको बरसों तक सहेज के रख सकते हैं एक ईमानदार नेता एक कर्मठ नेता अपने पीछे बड़ी कर्मठ और ईमानदार फौज छोड़कर जाता है ये तो ऐसे नेताओं का जीवन तो एक अध्याय होता है जी। हम लोग जो राजनीति में काम करते हैं और आने वाली पीढ़ियां जो काम करती हैं हम लोगों का अगर विधानसभा में पहली बार अवसर उन लोगों ने दिया तो ये मान के दिया कि हम लोग अपनी पार्टी का अपने क्षेत्र का अपनी धरती का पचासों वर्ष तक लगातार सेवा करेंगे और उन्होंने जो किया उसी को हमने सीखा मैंने कहा ना उनका करेक्टर उनकी लाइफ उनका दिनचर्या हम लोगों के लिए एक बड़ा बड़ा एक पठनी भी है और अध्याय भी है हम लोगों ने देखा था शुरू शुरू विधानसभा में नब्बे के कार्यकाल में माननीय बोरा जी भी अपोजिशन में गए चुन के गए थे हम भी चुन के गए थे कांग्रेस के विधायक हम पूरे मध्य प्रदेश के 320 में केवल 54 हुआ करते थे चौवन की संख्या में लेकिन सवेरे से अपना ध्यान आकर्षण लगाना सवेरे से अपना स्थगन लगाना इवन शून्यकाल और याचिका जैसी छोटी चीजों को वरिष्ठतम नेता मुख्यमंत्री रहने के बाद सदन में अपोजिशन के सदस्य बन के आए थे लेकिन कभी चूकते नहीं थे जी। जब भी अवसर आता था विधानसभा की किसी भी प्रक्रियाओं में वो हिस्सा लेते थे और उसी को हम लोगों ने सीखा है और आने वाली पीढ़ी को हम बताते हैं कि लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा अध्याय होता है सदन में जा करके न केवल अपनी बात कहना अपनी वजनदारी से अपनी बातों को उठाना अपने क्षेत्र की समस्याओं को अपनी बात को उठाना किस प्रकार से सामने सरकार के सामने भी अपनी बात को कहना चाहिए और अगर सरकार में है तो आपको किस प्रकार से लोगों की सेवा करना चाहिए विकास का क्या सोच होना चाहिए 
राजनीति से ऊपर उठ करके इसीलिए आप देखेंगे कि सारी राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर बोरा जी का सम्मान होता था सारे दल के लोग उनका सम्मान करते थे इसलिए मैं कह सकता हूँ वो क्षति केवल कांग्रेस की नहीं है राजनीतिक क्षेत्र की क्षति है बिल्कुल बहुत शुक्रिया रवीन चौबे साहब हमसे बात करने के लिए और मोतीलाल बोरा के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने के लिए बहुत ऐसी बातें आपने बताई जो वाकई आपने उनसे बड़ी पर्सनली तौर पर मुलाकातों में सीखी होंगी एक बेहतरीन अच्छे व्यक्तित्व के धनी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिनका सम्मान तमाम राजनीतिक दलों में था मोतीलाल बोरा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं कवासी लखमा जी आपकारी मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं लखमा साहब अभी हम बात कर रहे थे रवीन चौबे साहब से उन्होंने तमाम हमको जिक्र किया कि किस तरह से वोरा साहब का जो ताल्लुक था वो छत्तीसगढ़ से बहुत लंबे समय तक रहा आप भी एक पुराने नेता हैं कांग्रेस के यकीनन आपका भी उनसे दर्जनों बार आमना सामना हुआ होगा किस तरह से उनका व्यक्तित्व आप देखते थे माननीय मोतीलाल बोरा जी हमारा देश का वरिष्ठ नेता था जी दो बार का मुख्यमंत्री था राज्यपाल था जी ऐसा लंबा समय राजनीति करने वाला मोतीलाल बोरा जी हमारा बीच में नहीं है जी इसलिए बहुत हमारा दुख है पीड़ा है साथ में श्रीमती सोनिया गांधी का विश्वसनीय आदमी था इसलिए कोषाध्यक्ष लंबा समय में था जी और ये देश के लिए भी सती है और हमारा छत्तीसगढ़ के लिए सती है कांग्रेस पार्टी के लिए सती है जी और इस प्रकार का नेता बहुत कम पैदा होते हैं ये बहुत सुझला हुआ नेता थे छोटे से लेके बड़े लोग साथ बात करता था हम लोग भी समय समय पर मिलते थे जी मार्गदर्शन देता था आशीर्वाद मिलता था इस प्रकार मोतीलाल का व्यवहार बच्चे से लेके बड़े तक जी आम आदमी से जुड़ा हुआ नेता था हमारा बीच में नहीं है ठीक लखमा साहब कितनी जरूरत महसूस करते हैं आप इस तरह के नेताओं की आज की राजनीति में जबकि राजनीति का दब इस तरह राजनीति में इस प्रकार का नेता बहुत कम पैदा होते हैं जी इतना लंबा कोई भी राजनीति आजकल नहीं चलेगा जैसे मोतीलाल बोरा चलाया मध्य प्रदेश से लेकर जी उत्तर प्रदेश इतना बड़, बड़ा प्रदेश में जी राज्यपाल रहा और दिल्ली में राजधानी में आ, मंत्री से लेके सांसद से लेके अनेकों पदों में था और कभी विवाद में और कभी भयभीत नहीं होता था जी एकदम सला सरल शोभा का नेता थे जी और इसलिए हमारा कांग्रेस पार्टी को और खासकर छत्तीसगढ़ को हर भारत वर्ष को नुकसान हुआ है बिल्कुल लखमा साहब हुआ है अभी मैं कुछ देर पहले हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी से बात कर रहा था उनका कहना है कि बावन साल फिफ्टी टू की उनकी राजनीतिक जीवन था लेकिन कोई भी सिंगल ऐसा मौका नहीं है जिसकी वजह से कोई मोतीलाल बोरा के चरित्र पर व्यक्तित्व पर उंगली उठा सके बिल्कुल क्लीन चिट उनको है राजनीति के अंदर राजनीति में ऐसा क्लीन चिट इतना लंबा दर, लंबा दर में लंबा राजनीति में क्लीन चिट रहे ना जी ये सबसे बड़ी बात है आजकल में छोटे छोटे में उंगली उठता है बिल्कुल बिल्कुल लेकिन बड़े बड़े पदों में रहने के बाद भी और बड़े बड़े पार्टी का मुख्यमंत्री जैसा पद राज्यपाल जैसा पद और कोषाध्यक्ष जैसा पद पार्टी का संभाला है जी सभी देश के किसी भी कोना से उंगली तक नहीं उठा ऐसा नेता बहुत कम फायदा होते हैं मोतीलाल बोरा का गुण था मोतीलाल बोरा का दिमाग था ये कभी कपड़ा में नहीं पता बिल्कुल विनम श्रद्धांजलि इसलिए मोतीलाल बोरा को कवासी लखमा साहब बंसल न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जो कुछ आपकी यादें मोतीलाल बोरा से जुड़ी थी उन्हें हमसे और हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया रुक करेंगे रायपुर की तरफ इस वक्त हमारे बड़े सहयोगी धनवेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं धनवेंद्र जी बहुत लंबा समय मैंने आपको इंतजार करा दिया लेकिन दरअसल बहुत महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत हो रही थी और ऐसे लोगों से बातचीत हो रही थी जैसे रवीन चौबे साहब कह रहे थे कि 40 साल तक उन्होंने मोतीलाल बोरा जी के साथ में काम किया बहुत कुछ सीखने को मिला बहुत सी यादें उनके पास ऐसी थीं उन्होंने हमारे चैनल के साथ शेयर की कवासी लखमा साहब ने भी कहा कि इतने लंबे समय तक इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाले व्यक्ति पर पर्सनली कोई उंगली नहीं उठा सकता इस तरह का बेदाग उनका राजनीतिक करियर था आप जो कुछ कह रहे थे मैं चाहूंगा आप कंटिन्यू करें देखिए मोतीलाल बोरा का व्यक्तित्व तो एकदम अलग तरह का था रात में जैसा कि रविंद चौबे कह रहे थे 
वो कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात थी लेकिन आम कार्यकर्ता भी रात में नौ बजे तक उनके बंगले दिल्ली के बंगले के लैंडलाइन पर फोन करके बात कर सकता था उनके मोबाइल पर बात कर सकता था ए में कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता या छत्तीसगढ़ कोई आम नागरिक पहुँच जाए तो मोतीलाल बोरा उनको इंतजार कराए बिना अपने कक्ष में बुलाया करते थे उनसे चर्चा किया करते थे उनकी समस्याओं के बारे में बात किया करते थे खासतौर पर जब वो एम्स नई दिल्ली के गवर्निंग बॉडी के मेंबर थे उस दौरान छत्तीसगढ़ का को कोई भी बीमार हो जाए और वो एम्स में इलाज कराने के लिए दिल्ली पहुँचे तो मोतीलाल बोरा व्यक्तिगत तौर पर रुचि लेकर के उनकी मदद किया करते थे न केवल चिट्ठी लिखा करते थे बल्कि वहाँ के डायरेक्टर को फ़ोन करके कहा करते थे कि उसका इलाज बेहतर तरीके से हो जहाँ तक उनके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात है तो एक राज्य का राज्यपाल होना अलग बात होती है और राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल होना एकदम अलग बात होती है उस समय सारे अधिकार राज्यपाल के पास केंद्रित होते हैं और ऐसे दौर में तीन साल तक उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य के जब उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन नहीं हुआ था उत्तराखंड नहीं बना था तब वो उत्तर प्रदेश के गवर्नर हुआ करते थे और उस दौरान भी यदि वो किसी विवाद में नहीं पड़े या उन पर कोई लांछन नहीं लगा कोई आरोप उन पर नहीं लगे तो ये उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान है कि वो किस तरीके से प्रशासन चलाया करते थे धनवेन जी कठोर प्रशासक जरूर थे जी। लेकिन व्यवहार से उतने ही मृदु और कोमल थे बिल्कुल जी। धनवेन जी रोकना चाहूंगा दरअसल एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे मोतीलाल बोरा की अगर उन पर हम चर्चा करते चले जाए तो शायद समय जो है वो कम पड़ जाएगा लेकिन उनके व्यक्तित्व पर चर्चा खत्म नहीं हो पाएगी लेकिन घड़ी की सुइयाँ आप ये इस बात की इजाज़त नहीं देती बुलेटिन खत्म होने का टाइम बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आखिरकार बानवे साल की उम्र में कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता मोतीलाल पोरा का निधन हो गया है दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे कल रात तबीयत खराब होने के बाद उन्हें एडमिट कराया गया था और आज वो हमारे बीच नहीं है